Pagkakatawang tao ng Panginoong Heso Kristo. Tama yan. Tungkol ito sa Panginoong Heso Kristo. <laughs> Tunay ngang nalilito kayo. Ano ba ang sinasabi mo? Malino na sinabi na nagkatawang tao ang Diyos sa ikalawang pagkakataon. Paano hindi niyo naunawaan? Oo, tama ka. Dumating ang Diyos sa panahong ito upang gumawa hindi sa isang espiritual na katawan. Ngunit sa isang pangkaraniwang katawan. Napaka 
nakadakila ng fellowship oh, na yan. pakinggan natin sila. Ang pagkakataong yan ay inira. Totoo, pakinggan Dapat tayo. tayong makinig. Samay natin pakinggan ito. Sige. Ang kayong karaniwang katawang tao ay nagtataglan ng maraming hindi maunawang misteryo. Sapat upang makita mo na hindi siya isang simpleng katawang tao. Gaya ng iniisip ng mga tao. Sandali lang! Hindi ba ordinaryong katawang tao lamang siya? Paano masasabi na siya ay Diyos? Napakahirap nitong unawain! Kayo, anong masasabi nyo? Hindi ba? Siya ay isa lamang na... Bakit ka ba nagmamadali? Hayaan mo tapusin niya ang sinasabi niya. Brother, huwag kang mabahala. Makinig ka muna sa akin. Tama siya. Kahit di mo dinig ang kanyang mga salita na parang yumayan ni sa langit at lupa o magika ang kanyang mga mata na parang Gandang suti. Kahanga-hanga ito. Lagi tayong pinangangalagaan ng Diyos at may awa siya sa atin. Kung ganun nga talaga, sobrang pinagpahala tayo. Kinatawan niya ang kalooban ng Diyos gayon din ang pangangalaga na ipinakita ng Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw. Pag-aalaga. Nakakatuwa. Napakasarap pakinggan ito. Kahit tila na biyayanig ng kanyang mga salita ang kalangitan at lupa, kahit na nakikita ninyo ang kanyang mga mata na katulad ng nagliliyab na apoy, Tama, <laughs> kahit na... Sandali lang! Huh? Mali ka! Mali? Mali ka. Mali ang sinabi mo. Hindi yun tama. <laughs> ang kanyang kinanta ay kahit na... Hindi mo naririnig ang kanyang sinasabi na tila yumayanig sa langit at lupa. O nakikita ang mga mata ng ating Panginoon na parang... Ano uli yun? Sabihin mo nga ulit! Huh? Sabihin mo na ulit! Sige na, sabihin mo na. Kahit na hindi mo naririnig ang kanyang mga sinasabi na tila yumayanig sa langit at lupa. O nakikita... Mga salitang sinasabi niya! Sinabi mo lamang ba ang mga salitang sinasabi niya? Oo, ganun nga. Ano yun? Tila niyayanig ng kanyang mga salita ang kalangitan at lupa. Hindi naririnig. Yun ang kinanta niya, di ba? Tama, yun nga. Ay! Oh, wag mo madaliin. Sabihin mo ng dahan-dahan. Salita ba ng Diyos ang mga salitang sinasabi niya? Oo, gusto mo bang malaman? Nasaan ang mga salita ng Diyos? Ano ang mga sinabi ng Diyos? Paanong hindi natin alam ang tungkol dito? Kaminahon ka lang muna, brother. Kumalma ka. 
Mahalaga mga salitang sinabi ng Diyos, hindi yun walang kwentang bagay. Bakit mas una niyo pang pinaalam sa kanila? May mga tao bang pinapaburan ng Diyos? Masyado kang nag-aalala. Brother, huminahon ka lang. Makinig ka muna sa akin. Alam mo, napakaraming detalye nito. Wala namang malulutas ang pagmamadali. Tama. Huwag ka mabahala. Makinig ka na lang sa kanya. Tama yun. Alam mo, yun na eh. Uh, yun ay dahil sa dakilang bagay yun. Pero hindi natin alaman tungkol dun. Pasensya na. Kuminahon ka. Pakinggan mo muna ako. Sige. Oo ba? Kung gusto ninyong malaman ang mga salita ng Diyos, kailangan nyo lang makinig muna sa akin. Naririnig ba ninyo ang tunog na yun? Sa ganoong paraan, medyo nakakatakot talaga. Ngunit, ang Panginoong Heso Kristo, pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya lahat ng yon ay hindi tayo magagawang pabagsakin. Teka! Tama yan! <laughs> hindi lamang sa... Hindi tayo makakaranas ng pagkagutom o ng pagkalat ng mga peste. Ah, tama yun. At saka, meron pang hindi mangyayari sa atin. Hindi tayo mawawasak sa impyerno. Tama yan. Oo. Kita nyo, ang Panginoong Jesus ay matagal na tayong iniligtas. Hm. Bakit ganito sila magsalita? Bakit ganito sila magsalita? Bakit ganito sila Tama. Brothers, nauunawaan namin ang sinasabi nyo. Pwede bang maupo muna kayo? Hindi pa kami tapos. Makinig muna kayo. Tama. Sige na, maupo na tayo. Maupo tayo at makinig muna sa kanila. Sige na, maupo na muna kayo. Dito Dapat makinig muna tayo. Ipakikita niya sa inyo na kung wala ang pagliligtas ng Diyos, na nagkatawang tao sa mga huling araw matagal na sanang winasak ng Diyos ang buong sangkatauhan sa impyeno Kung wala Kayo'y mga 
mga bangkay magpakailanman. Aba, nakakatakot ang mga salita. Ang tagadong malalim ang mga salita ko at mabigat ang mga parusa. Oo, Teka, mukhang ang pangkaraniwang taong ito ay talagang ang Diyos na nagkatawang tao. Sa, sa palagay mo, ay, ano sa tingin ninyo? Pag-aralan muna natin. Oo, tama ka. Sinasabi mo bang, kung gayon, mas interesado pa rin ako sa salita ng Diyos na sinasabi nila? Oo, ano mo ba ang mga bagay na ito? Nasaan kaya ang mga salita ng Diyos? Oo, ang tagal na nilang pinag-uusapan pero hindi naman nila sinasabi sa atin. Oo. Hindi nila sinabi, kaya wala tayong magagawa. Teka, mag-isip tayo ng solusyon. Hanapin natin ito. Solusyon na natin ito. Maghanap Teka, tayo ng alam ko na. Basahin natin ang Biblia. Hanapin natin yun doon. Oo. Tama yan. Magandang ideya. <laughs> Maaari natin kunin ang Biblia. Tama. Oo, tingnan natin ang Biblia. Sige, Oo, tayo na. Magandang ideya. Sandali. Saan tayo maghahanap? Magsimula tayo sa aklat ni Esiyas! Tama ka! Oo, oh, tama! Ito! Nakita ko na! Hmm. Doon naman! Oh, sige, sama dito! Huh? Wala naman sa aklat ni Esiyas! Wala talaga roon! Ah, tingnan natin sa aklat ni Jeremias! Sige, tingnan natin! Sige! Tingnan natin siya! Wala, wala pa rin! Wala pa rin dito! Napakahirap naman ito. Sa ang aklat na kalagay yun? Tumabi kayo. Umalis kayo sa daanan. Alam ko kung saan yun nakalagay. Nasaan? Halata namang nakalagay yun sa aklat ni Ezekiel. Ah, tama. Sa, sa aklat ni Ezekiel. O sige, tingnan natin yun. Eto. Sandali, bakit hindi ninyo hanapin sa aklat ng pahayag? Paano ninyo nakalimutan ang aklat ng pahayag? Baka nandun niya! na ako. Wala rin naman sa aklat ng pahayag. Wala pa rin talaga dito. Ang tagal na panahon ko nang naghahanap. At hindi ko pa rin nakikita. Ang mga salita ng Diyos. Mga salita ng sinasabi ka. Ano ba ninyo? 
Ang mga salita ng Diyos? Ha? Nasaan nga ba? Ha? Nasaan nga ba? Ah, hindi pa pala ninyo nakikita ang mga ito. Nasaan ba yun? Hindi ba ang mga salita ng Diyos ay ang mga sinabi ng Panginoong Heso Kristo? Ano pang hinahanap ninyo? Tama yon. Ang mga salitang sinabi ni Jehovah ay ang mga salita rin ng Diyos. Oo nga. Tama siya. Nalilito ako. Nalilito ako. Pero hindi pa Ako rin. Maghahanap pa kayo? Oh, oh. Sobrang ito. Ay! Tama yon. Hindi kailanman sinabi ng Panginoong Hesus ang paroroonan ng sangkatauhan. Tama. Hindi niya sinabi sa atin ang mga sikreto na walang sino mang tao ang nagawa makapagsabi sa atin. Oo, tama nga yan. At hindi sa atin sinabi ng Diyos na Jehovah ang mga katotohanan hindi natin nauunawaan. Tama. Tama, totoo yun. Ay, tayo na. Bakit yun niya ang kalagay? Bakit ganoon ang sinasabi oh, nila? Bakit yun ang Kung ganun, sino makakapagsabi sa atin? Ay. Ay. Sino ang makakapagsabi sa atin? Ay. Sino ang maaaring magsabi sa atin ng tungkol doon? Sa palagay ko, maliban sa Diyos, walang ibang makakapagsabi ng mga bagay na ito sa atin. Oo nga, Oo. tama siya. Sa madaling sabi, ang tanging makakapagsabi ng lahat ng ito sa atin ay... Ay... Tiyak... Na... Ang Diyos! Tama! Tama! Talagang ang Diyos naman, ang Diyos di ba? Tama! Ang Diyos nga yun! Tama ako, di ba? <laughs> Mga kapatid, tingnan ninyo! Ano ba ito? Huh? 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 Tingnan natin! Ano ang aklat yun? Uy, kapatid, yan ay... Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao? Hindi pa natin itong napabasa. Halika yun, buksan natin! Tingnan natin kung anong libro ito! Wow! Talaan ng mga nilalaman, mga pagbigkas ng Diyos. Interesante yung bagay ito. Anong uri ng aklat Hindi yan? Hindi ko alam. Tungkol ba sa mga sinabi ng Diyos ang libro? Oo, oo, oo nga. Sa mabuti pa, basahin na natin. Ang mga salita ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang mga salita Tingnan natin. Ng Sa ang mga pagbigkas ng Diyos na nagkatawang tao sa buong sansinukob! Sa buong sansinukob! Sa buong sansinukob. Patingin nga ako! Ang layunin ng pamamahala sa sangkatauhan! Ha? Anong ibig sabihin ito? Ha? Marami pang nakalagay dito! Mamamasdan mo ang espiritual na katawan ni Jesus kapag napanibago ng Diyos ang langit at lupa! Napanibago ang langit at lupa? Langit at lupa? Ano pang nakalagay? Bagong Napakaganda nun! Bagong langit at bagong lupa! Tingnan natin! Ah, aray! Ah! Ah! Kapatid, ayos ka lang ba? Uh, ayos lang ako! <laughs> Mag-iingat, ituloy mo ang pagbabasa! Tanging si Kristo ng mga huling araw ang makapagbibigay sa tao ng daan ng buhay na walang hanggan! Buhay na walang hanggan! Oo, oh, oh, pinahong ka na! Sandali! Dahan-dahan lang! Kuminahong kayong lahat. Ako tapos eh. Walang sino mang nabubuhay sa laman ang makakatakas sa araw ng puot. Isinasagawa ni Kristo ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng katotohanan. Paghatol? Paghatol? Ano pang meron dyan? 
Tingnan natin. Oh, Tingnan natin. Ano pang laman niyan? Dapat gumawa ka ng sapat na kabutihan upang paghandaan ang iyong hantungan. Ang oh, hantungan natin! Oh, 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 Alam mo ba? <laughs> Gumawa ang Diyos ng isang dakilang bagay sa mga tao. Isang dakilang bagay? Nakita ko na! Nakita ko na! Anong nakita mo? Narito! Ang mga salita ng Diyos! Ito ang nakalagay dito. Siya ang iyong pintuan patungo sa kaharian at ang iyong gabay patungo sa bagong kapanahunan. Ito nga ang mga salita ng iyon! Mga kapatid, tingnan natin, bilis! Uy, eto. Ang gayong karaniwang katawang tao ay nakatagay ng maraming... Pataan! Patingin! Patingin nga ako! Tingnan natin na maigi. Hindi ko makita. Maririnig mo mula sa kanyang mga salita ang galit ng Diyos. Ano? Ang galit ng Diyos? At nalalaman na ang Diyos ay nagpapamalas ng pagkahabag sa sangkatauhan. At higit sa lahat, Natatanto ang pagmamalasakit at pag-aalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Pag-aalala pag pag at pag-aalaga. At pag-aalaga. Pag pag Wala yun Wala dito. Nandito. Sige na. Nandito yun eh. Patingin nga ako. Halika, kapatid. Tingnan mo ulit. Kahit na ang nakikita ng tao sa kasalukuyan ay isang Diyos na katulad ng tao, ang Diyos na mayroong ilong at dalawang mata at saka isang hindi katangi-tanging Diyos. Hindi ko pa rin nakikita. Ah, hanapin mo na lang ulit dito. Sa, sa katapusan, ay ipakikita sa inyo ng Diyos na kung wala ang pag-iral ng taong ito, ang langit at lupa ay sasa ilalim sa napakalaking pagbabago. Kung hindi dahil sa taong ito, Magdidilim ang kalangitan. Magiging magulo ang mundo. At ang buong sangkatauhan ay mabubuhay sa tagutom at salot. Sa tagutom at mga salot? Paano kayo Parang nasa aklat ng bahayan. Sandali lang. Saan kaya nila nakuha ito? Halika, hanapin natin. Masahin pa ang mga salita. Ang mga salita ay katulad din ng mga salita ng Panginoong Jesus. Ha, ah, tama. Pamilyar ang mga salitang ito sa apat na ibanghelyo ng bagong tipan. Sa tingin ko, salita ito ng Diyos. <laughs> hindi ko pa rin mahanap. Maghanap ka ulit na maigi. Dapat natin itong seryosohin. Oo, hindi Wala naman dito yun eh. Mga kapatid, hali kayo. Tingnan ninyo ito. Saan? <laughs> Dapat niyong malaman na. Patingin naman ako niyan. Dapat niyong malaman na <laughs> Kundi sa pag-iral ng katawang taong ito Ang buong sangkatauhan ay mahaharap sa di maiiwasang kalamidad At mahirapan silang makatakas Sa mas matinding kaparusahan ng Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw Kundi sinilang ang karaniwang taong ito Kayo ay mapupunta sa katayuan Kung saan ang pagkabuhay o kamatayan Ay di darating, gaano niya man naisip Uy! Kundi sa pag-iral ng katawang taong ito Kung ganoon sa araw na ito Bakit? Anong problema? Hindi niyo matatanggap ang katotohanan At makakalapit sa trono ng Diyos Oh, my God.
dapat nating basahing maigi ang mga salitang ito. Kapatid, nababahala ka pa rin ba ngayon? <laughs> Hindi mo pa ba nahahanap ang salita ng Diyos? Ah, uh, oo. Oh, nakita ko na. Tingnan mo kung ito ay mga salita ng Diyos o hindi. <laughs> salita, lahat yan ng Diyos. Oh, Baba. Kung gayon, may sagot na sa puso mo ngayon? Ah, uh, oo, oh, oh, meron na. Siguro ngayon, mapapalagay ka na. Kailangan ko pang magbasa ng salita ng Diyos. Magbasa pa tayo? Luma na ito. Lipas na sa panahon. Manilaw, nilaw na! Ang ano? Ang Biblia ang ito! Luma na, matanda na, at kupas na. Eh di huwag na ninyong basahin. Eh ano ba basahin namin? Ang mga bagong salita ng Diyos. Mga bagong salita ng Diyos? Tama. Mga bagong salita ng Diyos. Nako, paano naman yun magiging madali? Oo nga. Ang Diyos ay naroon sa langit. Huh? Tayo, Tayo naman, naman nandito sa lupa. Kapag nagsalita ang Diyos, hindi natin maririnig. <laughs> Tama ka. Hindi um, natin maririnig. Uh, uh, pero... O oh, baka naman... Huh? Huh? Maaari tayong umakyat sa langit! <laughs> <laughs> hindi. Hindi natin kayang pumunta sa langit. Pero kaya ng Diyos na bumaba dito sa lupa. Uh, ang Diyos ay isang espiritu. Isang espiritu. Kahit na bumaba pa ang Diyos sa lupa, hindi pa rin natin magagawa na marinig ang sinasabi niya. Tama. Ang oh. mabuti pa, umupo muna tayo at mag-usap. Sige na. Hmm. Totoo ang iyong sinabi. Kapag kinausap tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi nga natin yun maririnig. Ngunit kapag nagkatawang tao siya at kinausap tayo, hindi pa rin ba natin siya maririnig? Ay, tama siya. Hindi ba? Kung gayon, bakit hindi na lang nagkatawang tao ang Diyos upang makipag-usap sa atin. Tayo ay... Tayong lahat ay talaga nananabig sa araw at gabi para sa pagdating ng araw na iyon. Totoo yun. Salamat. Tama ka. Matagal na tayong naghihintay. Tara. Tara. Tayo na. Tingnan ninyong mabuti ang librong ito. Huwag kayong mahiya. Basahin niyong mabuti ang librong ito. Ang salita ay nagpapakita. Maaring wala ka pang nakikitang malinaw na mensahe sa mga salitang nakasulat sa aklat na ito. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao? 
Hah? Kau tahu Wang tahu? Kau tahu Wang tahu? Kung ganon tahu narin sya, di ba? Ah! Nakuha ko na! Ano? Ganito! Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao! Ah! Nagpapakita! Ah! Ay. Nagagawa na tayo kausapin ng Diyos dahil nagkatawang tao siya sa pamamagitan nitong akla. Oo, tama ka. Oh! Tama yun, ganun nga. Yun nga ang kahulugan noon. Ganun pala yun. Tama nga. Naiintindihan mo na. Magaling. Kahanga-hanga. Ipagpalagay natin isang katotohanan nga na nagbalik na ang Diyos. Ay, nako. Lahat tayo ay naghihintay ng may kahangalan. Ang totoo pala nito ay matagal na siyang nagbalik. Tama yun. <laughs> Kung hindi totoo yun, sino ang maghahayag ng mga katotohanang nasa aklat? Oo nga, totoo yun. Kung gayon, Magmadali na kayo at basahin ang nakasulat sa libro. Ang kapal nito. Napakarami. Sige na, basahin nyo na. Alamin ang pinakabagong gawain ng Diyos at sumunod sa mga yapak ng Diyos. <laughs> Dahil sa naniniwala tayo sa Kanya, mahalaga ang pagsunod sa mga yapak ng kordero. Oo, Tama. Ano? Ang tagapagligtas ay nakabalik na sa ibabaw ng puting ulap. Nakabalik? Nakabalik? Huh? Bumalik na nga ang Panginoon. Oh. Ang kahanga-hanga. Ang galing, patingin nga ulit. <laughs> Ito na ba ang lahat ng inihiyag ng Diyos sa atin? Ngayon nakatawang tao siya? <laughs> Hindi. Ang Diyos ay ang bukal ng buhay na tubig. Tama! Oh. <laughs> Paanong ganito lang kakonti ang lahat ng mga sinabi niya? Ano? Kaunti pa ba ito sa'yo? Uh, heto! Kaunti pa ba ang tawag ninyo rito? Hindi ito kaunti. <laughs> Hindi naman eh. Talaan ang nilalaman pa lang labing limang pahina na. Napakahaba nito! <laughs> Napakahaba talaga! Gaano katagal ba yung babasahin? Ilan taon kaya niya sinabi yan? Oo nga, no? Grabe, napakarami nito. Oo nga. Napakakabal nito! Gaano karaming salita ang nandiyan? Mas madami pa sa Biblia. Ang dami! Sabi mo kaunti lang. Hindi ito kaunti. Mas makapal pa nga ang librong ito kaysa sa Biblia. Oo, mas makapal to. Oo nga. Ang mga salita na nakapalaman sa librong ito ay... Huh? Ay mga... Bahagi lamang ng kanyang mga pagpapahayag... Kapag nagkatawang tao ang Diyos ngayon! Isang bahagi nito! <gasps> Grabe naman!
isa ka to pag sinasabi ng espiritu sa mga iglesia. Meron ka na bang ang salita ay nagpapakita sa katawang tao? Nako, wala pa akong kopya. Kahanga-hanga ang libro niyo. Uy, pinahiram nila ako ng isang kopya nung nakaraan. Marami ka na bang nabasa? Ang salitang ito ay personal na sinambit ng Diyos. Ang mga salita ay tumatago sa ating puso. Ang muling pagkakatawang tao ng Diyos ay higit pa sa inaasahan ng mga tao. Tama ka. Uh, brother, magbahagi ka pa nga sa amin. Oo nga. Mga kapatid, makinig kayong lahat. Ayan, kwentuhan mo kami. Sige, magkukwento na kami. Nagpapakita ang Diyos sa sangkatauhan, sa katawang tao. At nakikipag-usap siya ng harap-harapan sa mga tao. Harap-harapan? Tulad ng pagkakita kay Panginoong Jesus, hindi ba? Tama. Tinapos nito ang pangangapa ng mga tao sa walang katiyakan. Isa itong magandang balita, hindi ba? Tama yan. Maaari na nating makita ang Diyos at pwede na natin siyang tanungin tukol sa mga bagay-bagay. Tama, kaya hindi na natin kailangang magagilap pa kung saan-saan. Mahirap mga pa sa pananampalataya natin sa Diyos sa mga panahong ito. Makinig kayo. Isa itong magandang balita para sa lahat, hindi ba? At malinaw na alamin ang kanyang kagustuhan para sa sangkatauhan. At malaman, At malaman ang kanyang kalooban para sa sangkatauhan. Kasabay nito, maaari nating malaman kung ano ang mga kinakailangan niya para sa sangkatauhan. Sinabi ng Diyos ang lahat ng ito? Oo naman! <laughs> Nakakamangha na nag katawang tao ang Diyos. Ang galing ng timing natin dito, di ba? Hmm? Paano mo nasabing ang galing ng timing natin? Eh, biyaya yun ang Diyos. <laughs> <laughs> Oo nga naman, biyaya nga yan ang Diyos. Ah, hindi ako makapaniwala. <laughs> <laughs> hindi kami maglalakas loob mag-isip ng ganito kaganda. Isa ngang hindi inaasahang regalo. Naniniwala siya sa Panginoon buong buhay niya. Buhay pa siya ngayon dahil sa kaligtasan ng Diyos. Totoo yan. Ang Diyos, hindi niya tayo isinantabi. Tama ka. Mahal na mahal niya tayong lahat. Ang galing. Tumating na siya. Nagbalik na siya. Dapat tayong magsaya. Tama. Kamanghamangang nagbalik na siya. Dapat tayong magsaya. Masyadong nadala ang mga sister natin. Mga kapatid, Huminahon kayo. Makinig kayo sa akin. Tingnan nyo ang bagay na yun. Ang salita ay nagpapakita sa katawang oh, tao. Ang lahat ng ito yung mga salita ng Diyos. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Ito ang Diyos na nagkatawan tao na siyang nagdala sa atin ng mga katotohanan at buhay. Siya nga. Ito rin ang Diyos na nagkatawang tao na nagturo sa atin ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kaligtasan? Tama! Ang daan tungo sa kaligtasan! Ang galing naman! Naniniwala tayo sa Panginoon ito! Napakatakilahan ito! Itong ordinaryong tao na ito! Ang Diyos na nagkatawang tao na bumaba sa lupa! Na nagdala sa atin! At sa sangkatauhan! Satan Natutungo sa Kaligtasan Sa 
kaligtasan Kung di dahil sa pagdating Ng katawang taong ito Matagal na tinapos ng Diyos Ang lumang kapanahon Sa katawang Wala nang magkakaroon Wala nang magkakaroon Ng pagkakataon sa kaligtasan Patagal nang tinapos ng Diyos Ang lumang kapanahunan Tinapos ng Diyos ang Alam niyo ba, sa lahat ng oras, inaalagaan tayo ng Diyos? Tama ka! Ang Diyos! Pinakinggan niya ang ating mga panalangin! Alam niya na nananabik tayo para sa kanyang pagdating. Ngayon, tunay ngang nagbalik na ang Diyos. Oo, oh, tunay ngang nagbalik na ang Diyos.
katotohanan, buhay at daan upang mailigtas ang sangkatauhan. Ang sangkatauhan, lunasan ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng Diyos sa tao. At ipaalam mga iniisip sa pagitan ng Diyos sa tao. Siya rin ang nagdala ng higit pang luwal hati.